สวัสดีค่ะจากบ้านไร่พงพยมค่ะเช้าของวันใหม่นะคะมีดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะดอกไม้งามๆตามวิถีในชนบทแบบบ้านไร่พงพยมนะคะกับวิถีบ้านๆของบ้านไร่พงพยมในยามเช้าวันนี้นะคะดอกไม้งามของบ้านไร่วังพยมกับวิถีชนบทในวันฟ้าสางนะคะวันนี้อากาศสดใสดีนะคะมีลมพัดโชยอ่อนๆของบ้านไร่วังพยมนะคะมีเสียงนกร้องมีแสงสีจากธรรมชาตินะคะกับวิถีชีวิตของคนชนบทที่ทำการเกษตรนะคะกับวิถีชีวิตการทำมาหากินพออยู่พอกินพอใช้พอประมาณนะคะกับชีวิตเรียบง่ายในชนบทแห่งนี้นะคะคือบ้านไร่วังพยอมนะคะตอนนี้เวลาก็ประมาณตีห้าสี่สิบห้านะคะตอนนี้ยังมีหมอกอยู่นะคะสำหรับชีวิตในชนบทแบบนี้นะคะบ้านไร่วงพยองก็จะพามาดูพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะตอนนี้ก็คือพามาดูแปลงถั่วฝักยาวที่บ้านไร่วงพยอมได้อัปเดตการฉีดพ่นน้ำขี้เท่านะคะให้มาดูผลงานในวันนี้นะคะวันนี้ถั่วเก็บได้แล้วนะคะเป็นนั้นว่าน้ำขี้เท่าได้ผลนะคะชัดไม่เอ่ยคือเกาะเฉยๆนิ่งๆนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะคะเป็นว่าได้ผลนะคะอีกสองวันเขาก็คงจะล่วงหายไปนะคะอีกสองวันบ้านไร่วงพยองก็จะเอาน้ำขี้เท่าจากฐานชาโคมาฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะวันนี้หมอกยังหนาอยู่นะคะอาจจะมองภาพไม่ชัดนะคะสำหรับบ้านไร่วงพยอมที่พามาดูสวนถั่วฝักยาวของบ้านไร่วงพยอมนะคะปีนี้บ้านไร่วงพยอมเปลี่ยนพันธุ์ใหม่นะคะเลยไม่ค่อยถั่วฝักยาวไม่ค่อยดกนะคะแถมในตอนนี้ราคาก็ไม่ดีด้วยนะคะไม่เป็นไรแบบไว้แบ่งปันกันได้นะคะวันนี้ก็พามาดูพืชผักสวนครัวรั้วกินได้กระเสดแปลงใหญ่ของบ้านไร่วังพยอมนะคะกับแถวทัวฝักยาวนะคะลูกอดใจไม่ได้ที่จะแวะเวียนมาให้โยนโฉมดอกดาวเรืองนะคะใกล้ลอยกระทงแล้วนะคะเดี๋ยวบ้านไร่วังพยอมก็จะเก็บดอกดาวเรืองนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ดอกเขาก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นนะคะแต่ดอกไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะคะวันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าหมอกยังหนาอยู่นะคะอากาศเริ่มหนาวเย็นหมอกเริ่มหนาลงของบ้านไร่วงพยอมนะคะเป็นจุดที่กางเต็นท์ได้
ดีนะคะวันนี้บาลัยบงพยมก็จะพาเพื่อนๆมาทัวร์ในสวนบักของบาลัยบงพยมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังลกๆอยู่นะคะยังทำอะไรไม่ได้มากนะคะยังปลูกสวนป่าอยู่นะคะส่วนตรงนี้ก็คือกระเจี๊ยบกินยอดนะคะเป็นไม้ใหม่สำหรับบ้านไร่วงพยอมเองนะคะที่ได้มาปลูกนะคะจาก f อใจดีท่านหนึ่งนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ต้นสูงประมาณอกแล้วนะคะก็ปลูกไว้ส่วนตรงนี้ก็ปลูกไว้ได้แค่แถวเดียวนะคะส่วนมองไปไกลๆเห็นไหมคะกำลังลกนะคะยังหาเวลามาอยู่ในตรงนี้ไม่ได้นะคะพามาดูกอไผ่ที่บ้านไร่วงพยอมได้ปลูกไว้นะคะที่เขาเรียกว่าไผ่ตรงลืมแรงนะคะนี่ค่ะก็เป็นผลสำเร็จของบ้านไร่วงพยอมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ปลูกแล้วได้ผลส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าคันมะลิอ่องนะคะที่กำลังเจริญเติบโตตอนนี้ต้นก็เริ่มสาวแล้วนะคะถ้าเขาแทงหน่อขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็จะใกล้ออกเคือแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้วยพันมะลิอ่องเหมือนกันนะคะที่บ้านไร่วงพยอมได้ปลูกไว้ใหม่นะคะอีกจำนวนห้าสิบต้นนะคะส่วนตรงนู้นก็คือกล้วยที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าตอนนี้ลกมากๆจะตัดหญ้าเฉพาะตามแถวกล้วยเท่านั้นนะคะหลายคนจะบอกว่าถ้าปล่อยหญ้าไว้แบบนี้ปีหน้าลูกหญ้าของเขาที่แก่แล้วจะมากเพิ่มขึ้นแต่สำหรับบาลัยวงพยอมไม่เคยกลัวนะคะเพราะว่าเราว่างเมื่อไหร่เราก็จะตัดหมักทำปุ๋ยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยมาฉีดพ่นหญ้าจำพวกที่เราตัดแล้วนะคะต้นหญ้าของเขาก็จะย่อยสลายลงไปกลายเป็นปุ๋ยในดินกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปอีกส่วนแถวนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะสำหรับกล้วยยังลกจมป่าอยู่เลยนะคะวันนี้พามาดูต้นไข่เน่านะคะแต่มีหนอนมาลักกินใบเยอะเลยเดี๋ยวจะต้องพาสามทหารเสือมาช่วยดูแลซะหน่อยนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็โผล่พ้นทิวไม้ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับบ้านไร่วังพยอมเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาเพื่อนๆมาชมสวนเล็กๆของบ้านไร่วังพยอมเพื่ออากาศที่สดชื่นแจ่มใสนะคะกับวันสบายๆของบ้านไร่วังพยอมนะคะหลังจากการปลูกไม้ป่ามาหลายชนิดอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะถ้าใครว่างมาช่วยบ้านไร่วังพยอมปลูกได้นะคะยังต้อนรับอยู่เสมอนะคะต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าแคป่านะคะหรือเรียกว่าแคนาที่ดอกสีขาวๆดอกของเขานั้นสามารถที่จะเอามารับประทานได้นะคะดอกไม้สีเหลืองๆในยามเช้าก็บานนะคะไม่ใช่ว่าบานแต่ตอนเย็นนะคะดอกบานเย็นมีทั้งสีขาวทั้งสีเหลืองนะคะก็ยังมีสีชมพูหวานหวานให้เห็นอีกนะคะส่วนต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นพญากาหลงนะคะดอกไม้สามสี
ของบ้านไร่วังพยอมนะคะในต้นเดียวกันนะคะมีดอกอยู่สามสี่นะคะกำลังเพาะขยายพันธุ์อยู่นะคะตรงนี้ก็กล้วยเริ่มตกเครือแล้วนะคะนี่ค่ะปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำหรับอยู่ในบ้านนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ